ആറു മണിക്കും വരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ പോയത് സാധാരണ എത്ര താമസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവൻ ചെന്ന് കാണും സിംഗിനെ കണ്ടു കാണും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കാണും എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നാണ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് മേഡം ഇൻസ്പെക്ടർ എന്തിരിക്കുന്നു മേഡത്തിന് ഒന്ന് കാണണമെന്ന് കക്ഷി ഈ വഴി ഓടി ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിനടുത്ത് എത്തിയപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടായി അതിനിടെ പാർട്ടി മിസ് ആയി ഞങ്ങൾ ഇതിന് ചുറ്റും സെർച്ച് ചെയ്തു കണ്ടില്ല ഏതായാലും ജനലും കഥവും ഒക്കെ ഭദ്രമായി അടച്ചോളൂ പരിചയമില്ലാത്തവരറിയുന്ന രാത്രി വന്നാ ഞങ്ങളെ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട വരട്ടെ മണ്ടേ മോർണിംഗ് എത്തും വന്നാലുടനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് പോലീസ് ക്ലബിന്റെ വാർഷികമാ കാശിനാ വരട്ടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പോലീസിനോട് പറയരുതെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല പോട്ടെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊരു ട്രെയിൻ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കുള്ള ട്രെയിൻ പോയിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയല്ലോ പോയില്ലേ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പോലൊന്നും അല്ലല്ലോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് 
നേരത്തെ അനുവാദമില്ലാതെയാണ് ഞാൻ മുറിയിലേക്ക് വന്നത് അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ രാത്രി ഈ തിണ്ണയിൽ ഒന്ന് കിടന്നോട്ടെ പോലീസ് ഓടിച്ചോണ്ട് വന്ന ഒരു പ്രതിയാണ് നിങ്ങൾ അനുങ്ങളില്ലാത്ത വീടാണിത് എനിക്കെങ്ങനെ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാം എന്നെ വിശ്വസിക്കാം ആ പട്ടിയെ പോലെ മേഡത്തിനെ കണ്ട് യാത്ര പറയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അയാൾ അനി അയാളെ കണ്ടിട്ട് നിനക്കെന്ത് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ആ മുഖം കണ്ടിട്ട് പേടിയാ തോന്നുന്നത് ഏ പേടിക്കത്തക്കൊന്നും ഒന്നും അയാളില്ല വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരാളാണെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടുന്ന് പൗലോസ് പോയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ വീടിന് ഒരാളിന്റെ ആവശ്യമില്ലേ അതിന് ഇയാളായാലോ മേഡം ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു പരിചയമില്ലാതെ കയറി വന്ന അയാൾ പോലീസിനെ വിട്ടിച്ച് വന്ന ആളാണെന്നൊക്കെ മേഡം തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും ഞാനങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആന ഇപ്പോഴും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നോ ഹലോ ആരാ പ്ലീസ് ഹോൾഡ് ഓൺ മേഡം ആരാ വാ യെസ് അതെ ഇല്ല എനിക്ക് കാണ്ട വന്ന എന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അനി അയാളോട് വരാൻ പറയൂ അടുത്ത ട്രെയിൻ എപ്പോഴാണ് പത്തരയ്ക്കൊരു ട്രെയിൻ ഉണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ട്രെയിൻ പോകുന്നവര് ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ജീവിതമാണല്ലേ അല്ല ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത യാത്രയാണ് ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ചു കാലം കൂടെ കഴിയാൻ ഞാൻ അനുവദിച്ചാൽ അതിന് തയ്യാറാണോ എന്തിന് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞുമേ ഉള്ളൂ ഒരു രക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് പോലീസിൽ നിന്നല്ലേ അത് ഞാൻ ഏറ്റു പോലീസ് ഒരു ഭാഗത്ത് സിംഗ് മറു ഭാഗത്ത് ആരാണ് സിംഗ് സ്വർണക്കിരീടവും സിംഹാസനവും വാങ്ങിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ പോലീസിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ കുറ്റവാളിയുടെ കുപ്പായം തുന്നിച്ചു തന്ന ബുദ്ധിമാൻ ഞാനിവിടെ നിൽക്കാം പക്ഷെ പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാമെന്ന് വാക്ക് തരണം പറയൂ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോ എന്നെ കാണാൻ ഒരാൾ വരും അയാൾ എന്നെ കണ്ടേ പോകുന്നു പറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് അയാളെ കാണണ്ട നിങ്ങൾ കാണോ ഞാൻ അകത്തുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അയാൾ വരും എന്നെ കാണാതെ മടങ്ങണം ഞാൻ ഏറ്റു പക്ഷെ എന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം മാലയിലെ ലോക്കറ്റ് പോലെ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല എങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിന് വിളിക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ എന്റെ പേര് ഡേവിഡ്
ഇവനിത് എവിടെ പോയി കിടക്കുമെന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടല്ലോ എവിടെ ആര് എങ്ങനെ മിസ്സായാലും ഇവിടെ പത്തിനും പത്തരക്ക് വിളക്ക് ഫോൺ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഹലോ അതെ ഞാൻ ജയന ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കായിരുന്നു അതെ കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു എവിടെ ബീച്ച് റോണിന്റെ വടക്ക് നെഹ്റു കോളേജ് എടുത്തോ ആ ഒറ്റ കിടക്കുന്ന പെങ്ങളാവല്ലോ ആ മനസ്സിലായി ആ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്താം എന്തായി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വിളിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു മാഡം അല്പം ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു ആരാ മാഡം അയാൾ എന്റെ മൂത്ത ചേട്ടനാ ഞാൻ കുറെ ഇടിക്കാൻ തുടിക്കൊക്കെ ചെയ്തു സാരമില്ല ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരമ്മ പെറ്റ ഒരമ്മയ്ക്കും ഒരച്ഛനും ഉണ്ടായ ഒരേ ഒരു ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഡേവിഡിനെ ഒന്ന് കാണണം ആര് വന്നു പറയണം എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര് ഡേവിഡ് നിങ്ങളുടെ ഡേവിഡ് മാഡം രണ്ട് ഡേവിഡ്മാർ വന്ന് ഇനി ഒരു ഡേവിഡിനെ കാണണമെന്ന് പറയുന്നു എനിക്കെന്തോ പന്തികേട് തോന്നുന്നു മാഡം ഡേവിഡ് എന്ന പേരിൽ മൂന്നാൾക്കാർ ഓരോന്നിന്റെ മുഖത്ത് പ്ലാസ്റ്ററും കയ്യിൽ കെട്ടും എനിക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയെങ്കിലും ഡേവിഡ് എന്നോട് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ രണ്ട് ഡേവിഡുമാർ വരിക 
ഇനി ഒരു ഡേവിഡിനെ അന്വേഷിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞാനെന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന് രണ്ട് മുഖങ്ങളുണ്ട് സുഖത്തിന്റെ മുഖം ദുഃഖത്തിന്റെ മുഖം അല്ലേ മാഡത്തിന് ദുഃഖത്തിന്റെ കഥയൊന്നും കേൾക്കണ്ട എന്റെ പേരാ ഡേവിഡ് മറ്റു രണ്ടു പേർ ഇന്ന് വന്നവരിൽ കയ്യിൽ കെട്ടുള്ള ആൾ ശിവശങ്കരൻ ഞങ്ങൾ അന്നാന്ന വിളിക്കാറ് മറ്റവൻ ജയൻ ചേടാ എങ്ങനെ മൂന്ന് പേർക്ക് ഒരേ പേരായതെന്ന് അത് ട്രാജഡിയാ മാഡം മാഡത്തിന് കോമഡി അല്ലേ ഇഷ്ടം എവിടുന്നോ വന്ന ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേർ ഒന്നും അറിയാതെ എല്ലാം അറിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം ഒരേ സ്വരത്തിൽ കൊല്ലാം ജയം നമുക്കല്ലോ എന്നാളും പിണങ്ങാതെ മൂന്നാളും ഇണങ്ങിയിടാം ഒന്നാകാം ഉയരാ എല്ലാം ഒരേ മനസ്സായി വെല്ലാം ഒരേ സ്വരത്തിൽ കൊല്ലാം ജയം നമുക്കല്ലോ ഞങ്ങളെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ കാര്യതേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ വന്നാന്നൊരു വണ്ടിയുണ്ട് ഇതുങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തന്മാര് കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോലും ഓർക്കുമ്പോഴാ എന്റെ മനസ്സിനാകെ ഒരു തന്നെ നമുക്കൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതേ കരുതേ പോലെ ചോദിക്കാനാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പകൽവെട്ടത്തെ പോലും പേടിച്ച് മുറിക്കുള്ളിൽ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമാണോ മാഡം അതിപ്പോഴല്ലേ പക്ഷേ അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് എന്റെ ഈ വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ട്രാജഡിയുടെ ആരംഭം ഉള്ള 
വെള്ളത്തിൽ വേഗം ദുബായിക്കാരി തന്നെയാ രാഗല കാശേരും അതിന്റെ കാരണം ഉണ്ടാവേ ഇവിടെ വരുമ്പോഴാ ഈ സൂട്ടും കോട്ടും ഒക്കെ ഇടുന്നത് അവിടെ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പണി തന്നെയാ നീ വെറുതെ ഇവൻ പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കരുത് ശേഷം ഇങ്ങനെ വെറുതെ കാശു നമ്മുടെ നോട്ടല്ലോ സായിപ്പിന്റെ നോട്ടല്ലേ നീ ചുമ്മാ വരച്ചു എങ്ങനെ സിംഗ് പറഞ്ഞത് ഇനി മുതൽ ഞാനും അണ്ണനും ഡേവിഡ്മാരാണെന്ന് പോലീസിന്റെ വലയെ വീഴാതെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഡേവിഡ്മാരെയും ഇങ്ങനെ കശക്കി കശക്കി സിംഗ് രക്ഷിച്ചോളൂ നിനക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നീ വരയ്ക്കേ സിംഗിന്റെ പേരിൽ വരുന്ന ചില രഹസ്യ ലഗേജുകൾ അൺലോഡ് ചെയ്യാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക അത് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാ ഇവന്റെ ജോലി ഇത്രയും നാള് കണ്ടവന്റെ ഒക്കെ വിഴുപ്പ് കഴുതേ പോലെ ചുമന്നില്ലടാ മോനെ നമുക്കൊന്ന് സൂചിക്കണ്ടേ കുറച്ചാള് ശയം നേരിടാം വിഭവമനുഭവം നേരിടാം ഞൊടിയിലതിശയം നേരിടാം വിഭവമനുഭവം ആസ്വദിച്ചിടാം പങ്കുവച്ചിടാം ജീവിതം വെറും വ്യാജവാണിഭം എല്ലാം ഒരേ മനസ്സായി വെല്ലാം ഒരേ സ്വരത്തിൽ ചൊല്ലാം ജയം നമുക്കല്ലോ എന്നാളും പിണങ്ങാതെ മൂന്നാളും ഇണങ്ങിയിടാ ഒന്നാകാം ഉയരാ എല്ലാം ഒരേ മനസ്സായി വെല്ലാം ഒരേ സ്വരത്തിൽ ചൊല്ലാം ജയം നമുക്കല്ലോ സിംഗിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാറിൽ കൊണ്ടുപോയത് അനാഥമായൊരു മൃതദേഹമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നിമിഷം 
സിംഗമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളോട് ചോടി കൂട്ടുകാരിപ്പെവിടെയാണ് അവരും എന്നെ പോലെ ഒടുവിൽ കഴിയുകയാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുടെയും ചോരയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് സിംഗ് ഒരു ബസ്സിലെ യാത്രക്കാരെ പോലായിരുന്നു മാഡം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ബസ് പോകുന്ന ഒരിടത്തേക്കാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേർക്കും മൂന്ന് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഏതോ ഒരു സ്കൂൾ സമരത്തിൽ ഷെഡിന് തീവച്ച കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായിരുന്നു ജയൻ നാട്ടുകാരെയും പോലീസിനെയും ഭയന്ന് അവൻ നാടുവിട്ടത് പിന്നെ അണ്ണൻ എന്നെ അങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചത് ഒരേ ദുഃഖമായിരുന്നു അമ്മ അണ്ണൻ അമ്മയ്ക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല മേഡം ആ അമ്മയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് പണിയുക ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായി പല കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും കൂട്ടുവന്നെങ്കിലും ഒരു വീട് പണിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്റെ അമ്മ ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ ബംഗ്ലാവിൽ മാഡം നമ്മളെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായില്ല ഇനിയും പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യ അച്ഛനെ പറ്റി പറയണം നമ്മുടെ നാട് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മദ്യപാനി ആയിരുന്നിരിക്കണം എന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അമ്മ സ്ഥലം വിട്ടു ഒടുവിൽ അച്ഛന്റെ മുതലാളിയുടെ വെപ്പാട്ടിയായി പക്ഷെ അതിനിടയിൽ അമ്മ എന്നെ മറന്നു ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ജീവിതമാണോ എന്ന് മാഡം ചോദിച്ചില്ലേ എന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്റെ അമ്മയെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കണം എന്തിനെ പത്ത് മാസം ഗർഭത്തിൽ ചുമന്നു വന്നു ഡേവിഡിന്റെ അമ്മ ഭാഗ്യവതിയാ അവരൊരു അമ്മയായില്ലേ ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവനും ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോയെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇയാൾ ആളൊരു ശുദ്ധന രാവിലെ എന്നോട് തന്നെ വേണോ ഈ പ്രയോഗം കൊള്ളാം പോർട്ട് ആയിരിക്കുമ്പം ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഏതെല്ലാം തരക്കാരുടെ മുഖം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം വണ്ടിയിൽ നിറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം ഇവൻ കാശ് തരുന്നതിനാണോ അല്ലയോ എന്ന് ചില മഹാവുകളുണ്ട് കേട്ടോ അവരുടെ താല്പര്യം പുറത്തേക്ക് കേട്ടാൽ കാശ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ തോന്നി അനി ഞാൻ രഹസ്യമായി പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ പോയെന്ന് അന്വേഷിച്ചാലോ വേണ്ട അതിലെന്താ തെറ്റ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നു അയാൾ പണക്കാരനായിരുന്നു അനി പാവപ്പെട്ടോളൂ അയാളുടെ അച്ഛൻ അയാൾക്കായി വേറൊരു വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒളിച്ചു കൊടുത്തു അയാളുടെ അച്ഛൻ സ്വാധീനം കൊണ്ട് പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ അയാളെ പിടിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ പോയി ആനി എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി അതിൽ പിന്നെ വിവരമൊന്നുമില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ വിവാഹം കഴിച്ച് സുഖമായി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ എന്റെ അച്ഛനെ അമ്മയെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടാ ഞാൻ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയത് ഒരുപക്ഷെ അതിന്റെ ശിക്ഷയായിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ എന്റെ മകൾ ആ ഡേവിഡ് മാഡത്തിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇന്ന് മാഡത്തിന് നല്ല ദിവസം അല്ലെന്നാ തോന്നുന്നത് നല്ല ദിവസം അങ്ങനെ ഉണ്ടോന്ന് മാഡത്തിന്റെ മട്ടൊക്കെ ഡേവിഡ് ഒന്ന് കാണണം ചില ദിവസങ്ങളിൽ മാഡം താഴേക്ക് വരില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിന് എന്തോ ചെറിയ വിഷമമുണ്ടെന്നാ ചില ദിവസം മാഡം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് പോവും പകൽ അവിടെ തന്നെ കഴിയും അപ്പൊ എനിക്കറിയാം എന്തോ കലശലായ വിഷമമുണ്ടെന്ന് ഇത്രയും ചുറ്റുപാടുള്ള മാഡത്തിന് എന്ത് വിഷമം എന്നാ എനിക്കും ആദ്യം തോന്നിയത് പക്ഷേ എല്ലാം അറിഞ്ഞപ്പോ മാഡത്തിന് ഭർത്താവും കുട്ടികളൊന്നുമില്ലേ എനിക്കെല്ലാം ഡേവിഡിനോട് പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നും ആരോടും പറയരുതെന്ന് മാഡം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മാഡത്തിന് കണ്ടേച്ചു വരാം ഡേവിഡ് സൂക്ഷിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് നല്ല ദിവസമല്ലെന്ന് എത്ര നല്ല ദിവസം അല്ലെങ്കിലും ഇന്നൊരു തവണയെങ്കിലും ഞാൻ മാഡത്തിനെ ചിരിപ്പിച്ചിരിക്കും മാഡം രാവിലെ ചെടി നനയ്ക്കുന്ന കണ്ടില്ല ചെടികൾക്ക് അതിന്റെ കാരണം അറിയാം പക്ഷെ അവർക്ക് അത് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലെങ്കിലോ ആരോടൊന്നും പറയരുന്നല്ലേ മാഡം ചട്ടം കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് മാഡം ഞാൻ വന്നത് അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി രസമുള്ള കാര്യമാ ലക്കിടി സ്റ്റേഷനെ വെച്ച് നടന്നതാ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഒന്നര മണിയായി കാണും നൂറ്റിയെട്ട് വരുന്ന സമയം നൂറ്റിയെട്ടോ ആ അത് ട്രെയിൻ നമ്പരാ ട്രെയിനിന് ഞങ്ങൾക്കും നമ്പരാ അന്ന് രണ്ടര മണിക്കൂർ താമസിച്ചാ നൂറ്റിയെട്ട് എത്തിയത്
ഏതെന്നോട്ട് <laughs> 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 അയാൾ ഇവനെ ഏഴിടിച്ചില്ലേ നമ്മൾ പോയി എട്ടിടി ഇങ്ങോട്ട് വരാ ഇത്രയും കാലം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഡേവിഡ് ഈ നിലയിൽ പണങ്ങി പോയാൽ അത് നമുക്ക് എന്നും ആപത്താണ് എന്താപത്ത് നേരത്തെ പിരിഞ്ഞ ജോണിന് ഉണ്ടായി അവനും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ജീപ്പ് ഒന്ന് സ്കിഡ് ചെയ്യും അതോടെ അവന്റെ ജീവിതം ക്ലോസ് നോന്നോ അത് പാടില്ല അവന് ഒരിക്കലും കൊല്ലാൻ പാടില്ല ഫിഷർ കമ്പനിയുമായുള്ള ഡോളർ ഇടപാട് ഇനിയും ബാക്കി നിൽക്കുന്നു അത് പൂർത്തിയാകും വരെ അവനെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എങ്ങനെയോ അവന്റെ ജീവനോട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേ പറ്റൂ ഗ്രഹിം
ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡേവിഡിന് മേഡത്തെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും അറിയാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ സഹായിക്കാനാ ഇനി എന്താ അറിയേണ്ടത് മേഡത്തിന്റെ ഭർത്താവ് അഞ്ചു വർഷത്തിന് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയെന്ന് അറിയാലോ ഇല്ല എന്നാ മരിച്ചു മേഡത്തിന് കുട്ടികളില്ലെന്നറിയാലോ ഇല്ല എങ്കിലില്ല ദാസാറിന്റെ മരണശേഷം ഭാരിച്ച സ്വത്തുക്കൾ എസ്റ്റേറ്റ് നോക്കിയിരുന്ന മാനേജറാണല്ലോ അനപ്പൻ അയാളിപ്പോ മാഡത്തിനെ വിട്ട് പോവാണെന്ന് അയാൾ പോകുന്നത് വെറും കൈയോടെ അല്ല കള്ളരേഖകൾ ചമച്ച് അഞ്ഞൂറോളം മേക്കർ ടി എസ്റ്റേറ്റ് കൈവശപ്പെടുത്തിയ അതത്ര എളുപ്പമല്ല ഡേവിഡ് അയാൾ ബുദ്ധിമാനാ നിയമം അയാളുടെ ഭാഗത്തും ആർക്കും എന്ത് സഹായവും ചെയ്യാൻ മാഡത്തിന് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വഞ്ചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാ അത് മാഡത്തിന് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല മാഡത്തിനെ വഞ്ചിക്കാൻ കൂട്ടുന്ന നിയമം നമുക്കും കൂട്ടു നിൽക്കും അതിവിനയം കാണിച്ച അയാളെ എല്ലാവരും പാട്ടിലാക്കി മേഡത്തെയും മക്കളൊന്നുമില്ല ഒരേ ഒരു മകൾ ലിസ അച്ഛന് പറ്റിയ മകള കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നെന്നേ ഉള്ളൂ ഏത് നേരവും ബ്യൂട്ടി പാർലറിലും ഹെൽത്ത് ക്ലബിലൊക്കെയാ ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ച് ലോനപ്പ മകളെ ഒരു ഐ എസ് ആറിനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക എന്നാ വിവാഹം അടുത്ത മുപ്പതിന് ഞാൻ ഫോർമുല കണ്ടെത്തി പക്ഷെ ഒരു പെങ്ങളുടെ സഹായം വേണ്ടി വരും ആനയുടെ മാഡത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് സഹായത്തിനും ഞാൻ തയ്യാറാ കളിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം സ്റ്റാമിന കിട്ടില്ല സ്റ്റാമിന ഉണ്ടാണെങ്കിൽ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞു തരാനില്ലാതെ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യരുതെന്നല്ലേ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് യോഗ നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക യോഗ ചെയ്യാറുണ്ടോ കൊള്ളാം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഞാനൊരു യോഗ മാസ്റ്ററുടെ അസിസ്റ്റന്റാ ആരാ അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ മൻമോഹൻ ജി സിനിമ നടി രേഖയില്ലേ രേഖാജിയെ യോഗ പഠിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹമല്ലേ ആ ഞാൻ കാസറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷബന ആസ്മി ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഞങ്ങളുടെ സെന്ററിൽ വരും തിരക്കിട്ട ഷെഡ്യൂളിനിടയിൽ രണ്ടു ദിവസം റെസ്റ്റിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് യോഗ ചെയ്ത ബോഡി ട്രിം ആകുമോ ട്രിം ആകുമോ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നതാ ഗുരുവാ എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് എനിക്കും വലിയ ആഗ്രഹം മാക്സിമം ട്രിം ആകണമെന്ന് അതിനുവേണ്ടിയാ ഞാൻ ഈ കളിക്കുന്നതും പാടുപെടുന്നതും ഒക്കെ പക്ഷെ ഒരു ഇഡ്ഡലി തിന്നാ മതി ഞാനും ഊതി വീർക്കും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗുരുവിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യം ആരോടും പറയരുതെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാനൊന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഏതായാലും എനിക്ക് മുട്ട് 
አቀለ በክ በክ አና ኢትሪ ካለ በክ አ ኦኬ ካይፖክ ኦኬ እኒ እኒ አ ስቴይ ፎቶ ਰਤੇ ਜੋਦਰ ਮੈ ਮਾਸਦੀ ਮਾਫ ਕੀਜੀ ਮਾਸਦੀ ਮਾਫ ਕੀਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਖਾਉਂਗਾ ਇੰਦਾ ਕੁਟੀ ਕਾਣਚਦਾ ਤੇ ਇੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦੇ ਫੋਟੋ ਰਤੇ ਇੰਦੇ ਕੁਟੀ ਰਾਤਰੀ ਮੁਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨਿੰਗਲਡੇ ਫੋਟੋ ਹੀ ਮਾਈਟ ਰਿੰਨ ਨਿੰਗਲਡੇ ਬੋਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸਟੱਡੀ ਹੀ ਇੰਨਿਟ ਵੇਣਮ ਏਦ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣਾ ਤੀਰਮਾਨਿਕਨ ਅੱਲਾਦ ਬੱਲਦੰ ਕਰ ਚੇਦਾਲੇ ਮਾਸਲ ਆਵਸ਼ਯ ਉਲਾਦਤ ਕੁਣੀ ਵਿਰਕਿਮ ਆਵਸ਼ਯ ਇਲਾ ਤਰਤ ਮੋਲਚੇ ਵਿਰਕਿਮ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬਲਿਕਿਉ ਹੂੰ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ രണ്ട് കൈ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ പുൾ ചെയ്യും പുൾ ചെയ്യും പുൾ ചെയ്യും അപ്പോ ബ്രീത്ത് ശ്വാസം മൂച്ച മൂച്ച അങ്ങനെ ഒരക്കെ ഒരക്കെ നിങ്ങളാരാ നിങ്ങളെവിടെ താമസം ആ ആ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം നിങ്ങളാണോ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് നിങ്ങൾ ഈ കൊല ചോദിച്ച് ഞാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആരോട് ചോദിച്ചോണ്ട് നിങ്ങൾ ലിസയുടെ കല്യാണം ചോദിച്ചത് ലിസ എന്റെ മോളാ അവിടെ കല്യാണം തീരുമാനിക്കാൻ ഏതാണ്ട് സമ്മതം വാങ്ങേണ്ടത് എന്റെ സമ്മതം നിങ്ങൾ വാങ്ങിയോ തന്റെ സമ്മതോ എന്തിന് ലിസ ഞാനും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി രണ്ട് ശരീരം ഒരു ആത്മാവായി കഴിയാ പെരുന്നമ്മനെ ടി വി വെച്ച് എടുത്താ ഇത് കോള ഐ ടി ഡി സി വെച്ച് ബാംഗ്ലൂര് ഗുരുവായൂർ സത്രം കഴിഞ്ഞ ജനുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഇത്രയും ഡ്രസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വേറെയും ഫോട്ടോ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം കാണിക്കാത്ത കുടിക്കാൻ അമ്മാൻ എന്താ വേണ്ടേ ചായയോ കാപ്പിയോ അതോ ലൈൻ ജ്യൂസോ കൊല്ലേ മോളെ പുലച്ചനും കൊല്ലേ എന്റെ കൊക്കി ജീവനെടുത്തോളം കാലം ഞാൻ ലിസ ലിസ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ഡാ എന്റെ മോളെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് അവകാശികൾ പലരും കാണും ഇപ്പൊ അവളെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന കളക്ടറെ മോനായതുകൊണ്ട് എന്നോട് അസൂയുള്ള നാടുകളിൽ കാണും അവളെ കണ്ട് പൊട്ടത്തരം കാണിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോട്ടോയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഇതും ഇതിനപ്പുറവും കരുതിക്കൊണ്ടാണ് ആ മരുമോനെ ലോനപ്പര ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല നടക്കും ഞാൻ നടത്തും കലങ്ങും ഞാൻ കലക്കും നീ കലക്കോ ദിവസം ഒരു നേരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉണ്ണാൻ പറ്റുകയില്ല അതിനാ ഈ ഫോട്ടോ ഒരു നേരം ആ ശബ്ദം കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുകയില്ല അതിനാ ഈ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര നാളായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നറിയോ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിച്ചേ പറ്റൂ എന്റെ മാരേജ് ഡാഡി ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്ക അതിനു മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ വലിയ ആഗ്രഹം ഡിസൈഡ് ശബ്ദം തന്നാണല്ലോ ഇനിയും തീരുമാനം ഗസ്റ്റോസില്ല ഇനിയും ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അമ്മാനെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആദ്യ രാത്രിയിൽ ഭാര്യ എങ്ങനെ പെരുമാറുമെന്ന് ഭർത്താവ് നേരത്തെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞോട്ടെ നേരത്തെ 
താൻ മാത്രമേ ഈ ലോകത്ത് ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കരുതരുത് ഈ ഫോട്ടോയും ഈ കാസറ്റും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കളക്ടറുടെ വീട്ടിലെത്തും തന്റെ മോട കല്യാണം ചീറ്റിപ്പോ എന്റെ മോട ജീവിതം തകർക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്റെ മോളെ മറക്കണം ഞാൻ എന്തും തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപ വേണ്ടേ മിസ്റ്റർ ലോനപ്പൻ ഇരിക്ക ഇരിക്കണം രൂപയായിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറില്ല ഞാൻ ഭൂമിയായിട്ടേ വാങ്ങിക്കാറുള്ളൂ ആ ഭൂമി എങ്കിൽ ഭൂമി അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ വരുന്ന ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റ്സ് എന്റെ പേരിൽ എഴുതി തരണം അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ വരുന്ന എസ്റ്റേറ്റ് ആണോ വലുത് മോളുടെ ജീവിതമാണോ വലുത് അതോ കളക്ടറുമായി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ ബന്ധമാണോ വലുത് ഞാൻ പോയി എല്ലാ ഏർപ്പാട് ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ഒപ്പ് ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയേ വേണ്ടു ഒരു ഫ്രാഡിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഗജ ഫ്രാഡിനെ പറ്റൂ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സിസ്റ്റർ എനിക്ക് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡിനെ ഒന്ന് കാണണം ഡേവിഡ് ഇവിടില്ല ഡേവിഡ് അകത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അതറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് കാണാൻ സാധ്യമല്ല സിസ്റ്റർ എന്തിനാ കോപിക്കുന്നത് ഇത് സിസ്റ്ററുടെ വീടാണ് സിസ്റ്റർ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു അടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കില്ല നിയമം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ് ഐ എം എ ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഐ നോ ഐ നോ സിസ്റ്റർ സിസ്റ്ററോട് എനിക്ക് പറയാമല്ലോ വിശ്വാസവഞ്ചന ശരിയാണോ ഒരുപാട് കാശ് ഞാൻ അവന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൻ അത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഡേവിഡിനെ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ ചില ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ചെയ്തു പോയി അത് തീർത്തു തരുന്നത് വരെ എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ പറയണം സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ അവൻ കേൾക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം സിസ്റ്റർ പറയൂ ആ ഇത് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ആണ് ഇത് അവനെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കൂ നെഗറ്റീവ്സ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ നാളെ വൈകിട്ട് ആറു മണി വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അവൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരില്ല പക്ഷെ സർക്കാർ വരും പോലീസിന്റെ വേഷത്തിൽ വരട്ടെ സിസ്റ്റർ നാളെ അവൻ അവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഇനിയും ഇവിടെ വെച്ച് കാണാം ഇല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ വെച്ച് കാണാം സിസ്റ്ററും അവനെ കാണാൻ ജയിലിൽ വരുമല്ലോ ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഡേവിഡും ആര് ചോദിച്ചാലും ടൂറിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ നിന്നോട് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടോളാം എന്താ മേഡം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വേണം ഡേവിഡ് ഇത്ര വേഗം റെഡിയായോ ഞാൻ പോകുന്നു മാഡം തിങ്ങിന് എന്നെയാണ് ആവശ്യം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മാഡത്തിന് സ്വസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല ഈ നിമിഷം ഡേവിഡ് എന്നോട് പറഞ്ഞതെല്ലാം മറക്കുന്നു ഈ ലോകത്ത് എവിടെയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മയെ പോലും എന്റെ മാലയിലെ ലോക്കറ്റ് പോലെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നല്ലേ ഡേവിഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എനിക്കതിന് സാധിക്കും നിന്റെ ആൾക്കാർ സ്വപ്നം പോലും കാണാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ കുറെ എസ്റ്റേറ്റുകൾ അത് മാത്രമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സമ്പാദ്യം അവിടെ എത്താൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ആർക്കും
മേഡത്തിന് വേണമെങ്കിൽ പറയലിരിക്കാം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മയങ്ങാൻ ചെയ്യാം ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ ഇല്ല അത് പിന്നെ ആര് കാർ ഓടിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല ദേവിട്ട് ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ മുന്നിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് കൽപ്പറ്റക്ക് എന്ത് ദൂരം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും കൽപ്പറ്റയിൽ എവിടെ പോകണ്ട മഹാലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റ് ഓ മനുസ്വാമി ഇനി കാത്തു നിൽക്കണമെന്നില്ല കുറച്ചു ദിവസമായില്ലേ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയിക്കോളൂ പോയാൽ മാഡം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലോ ദേവിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴേ രാവിലെ കാണാം ആ മലർന്നു കിടന്നാൽ ആകാശം കാണാം നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രസം ഓരോന്ന് ആലോചിക്കാം എന്താലോചിക്കാൻ ആലോചിക്കാൻ ഒരുപാടില്ലേ മാഡം ഏതെങ്കിലും ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽ എന്നെ പോലെ ഒരു ഡേവിഡുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അവനും അവന്റെ അമ്മ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെ പലതും ഇന്ന് ഡേവിഡ് ഒരുപാട് ഡ്രൈവ് ചെയ്തില്ലേ നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും ഒരു ഡ്രിങ്ക് കഴിക്കാം അയ്യോ വേണ്ട മാഡം ഒരു പെക്ക് ഡേവിഡ് കഴിക്കണം എന്റെ പേര് എരിവുള്ളൊന്നുമില്ല മാഡം ഒന്ന് നാകത്തേക്ക് എരിവുള്ളത് പിന്നെന്തോന്ന് ഈ മുളക് ബജി ഉണ്ടോ മുളക് ബജി ഇല്ല മാങ്ങാക്കറി ഉണ്ടോ മാങ്ങാക്കറി ഇല്ല നാരങ്ങക്കറി ഉണ്ട് പരിപ്പോടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഡം അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പരിപ്പോടാ ഞാനിപ്പോ ഈ സമയത്ത് അത് മഴയത്ത് ഇതൊക്കെ ഒരു മഴയാണോ മാഡം ഡേവിഡിന് ഈ ഡേവിഡ് എത്ര മഴ ഉണ്ടോനാ എത്ര വെയിലുണ്ടോനാ ഞാനിപ്പോ പോയിട്ട് വരാം നിൽക്കൂ ഞാൻ വെയിൻകൂട്ട് വരാം ഞാന് കുറച്ച് പരിപ്പോടെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് ഈ നേരത്ത് ഇവിടെ ഇറങ്ങി നടക്കരുത് ഇവിടെ ഒരുമാതിരി ചുരുട്ട പോലത്തെ പാമ്പുണ്ട് കാർ വന്നാട്ടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം 
ഈ പരിപ്പുവടാന്ന് ഒരു സാധനം മാത്രം തിന്നണമെന്ന് തോന്നിപ്പോയാൽ നമുക്ക് മഴയില്ല വെയിലില്ല ഒരു കടക്കാരനെ ഭയങ്കര വാദം നാട്ടിൽ രണ്ട് ബസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അവന്റെ സ്കൂളുണ്ട് ചുമ്മാ ഫ്രാഡ് മാഡം എനിക്ക് ആരെ കണ്ടാലും രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെ പറ്റി ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി മാഡത്തിനെ ഞാൻ എപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കി ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചേ ബാക്കിയുള്ളൂ പക്ഷെ അതും വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ മാഡം എന്റെ കണ്ണിൽ നോക്കണം അതിനെന്താ അത്ര എളുപ്പമല്ലത് ആര് പറഞ്ഞു കണ്ണിൽ തന്നെ നോക്കണം സംസാരിക്കരുത് അതൊന്നും അറിയണമല്ലോ നിങ്ങൾ മടമടാന്ന് കുടിപ്പിച്ചില്ലേ എന്തിന് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ആ കണ്ണാടി പോയി നോക്കണം 
ഞാൻ വെറും മക്കുവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയരുത് ഞാൻ പോന്നു എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇനി ഇവിടെ കഴിയുന്നത് അതിലും വലിയ തെറ്റാണ് കാരണം എന്നിലുള്ള വിശ്വാസം മാഡത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ സഹായത്തിനും നന്ദി ഞാൻ തടയില്ല പക്ഷെ എന്നെ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കി എന്ന് കരുതി ഡേവിഡ് പോരുത് എന്നെ പറ്റി ഡേവിഡിനൊന്നും അറിയില്ല അല്പം പോലും ഞാൻ ഡേവിഡിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല എനിക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ളത് നശിച്ച ഈ മഴയാണ് മഴ എന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവശകുനമായിരുന്നു ഇതുപോലെ മഴ പെയ്തൊരു രാത്രിയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ ദുരന്തം വേണ്ട ചേട്ടാ എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട എന്നെ എത്ര വയസ്സിന് മൂത്തതാ വയസ്സിന് മൂത്തതാണ് നൂറായിരം പെണ്ണുങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഭാര്യ അവൻ സ്വർണവും പണവും എല്ലാം അയാൾ തരാന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അയാൾ വലിയ കോടീശ്വര നിനക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായിരുന്നു നീ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂ ഇല്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിപ്പിക്കും ഞാൻ അയാൾക്ക് വാക്കു കൊടുത്താ എന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യത്തിനും ഒരു കാരണം നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്റെ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും അതുകൊണ്ടാ എന്റെ കല്യാണത്തിന് ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി ഞാൻ ഈ പാർട്ടി നടത്തുന്നത് പോരാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ വയ്യാത്ത മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാ അല്പം വയ്യത് ഗോരടിച്ചില്ലല്ലോ ഇനി എന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നീയാണ് നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരും എനിക്ക് ഒന്നാമനാകണം ഇന്നു മുതൽ നീ അതിനെ എന്നെ സഹായിക്കണം സ്വർണം വേണ്ടെന്നോ സ്വർണം കൊണ്ട് ഞാൻ രാമായണം എഴുതും സ്വർണം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പൊതിയും എനിക്ക് അതിനെ കഴിയും ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യത്തിന് കാരണക്കാരൻ ഇദ്ദേഹമാണ് എനിക്കു വേണ്ട ഞാൻ നിന്നോളാം നിങ്ങളിരുന്ന് സംസാരിക്കൂ ഞാനിപ്പോ വരാം ഇത് ഇത്ര ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങുന്നവരെ ഉണർത്താൻ ഉറക്കം നടിക്കുന്നവര് ഒന്നും അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഈ സമയത്ത് ഉറങ്ങത്തില്ല ഒന്നും അറിയാതെ ഈ നേരത്ത് നാണം കെട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വരത്തുമില്ല ബഹളം വെച്ചാ ഞാൻ നാറും നിങ്ങൾ നാറും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് അതിലേറെ നാറും
പുരുഷന്മാർക്കെല്ലാം ഒരു മുഖമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആക്രമിക്കുന്ന മുഖം അവരിൽ ഒരാളാവില്ല ഡേവിഡെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു സാരല്ല എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി ഡേവിഡ് പൊയ്ക്കോളൂ കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യാത്ത അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൂര പണിഞ്ഞു കൊടുക്കാനാ ഈ കാലമാണമാരും കൂടെ ചേർന്നത് ഇപ്പൊ അതും ഇല്ല ഇതും ഇല്ല ഇനി ഇപ്പൊ എന്തോ ചെയ്യും ഒരു കാര്യം ചെയ്താലോ ഞാനിവിടെ അടുത്ത അവിടെ ഫോൺ ചെയ്ത് ദേവന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ ശ്രമിക്കാം എനിക്കറിയില്ല അച്ഛാ എന്നാൽ എനിക്കറിയാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ സ്ഥലം നീ അവനെ ഒന്ന് വിളിച്ചിറക്കി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റു നിനക്കത് ചെയ്യാമോ ചെയ്താൽ നിനക്കൊരു കിങ് ആകാം ഒരു ക്യൂനിനെയും കെട്ടി സുഖമായി ജീവിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു ജോക്കറാകില്ല എനിക്കറിയില്ല അറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയില്ല നീ പറയില്ലല്ലേ ഉല്ലുക പട്ടേൽ സത്യം പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ ആ തീരുമാനത്തിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല മാഡം ആനയെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചു ഇത് എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നു ഇതൊന്നും ആരുടെ ഇഷ്ടം നോക്കിയല്ല സത്യം പറയുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല മാഡത്തിന് അമ്മയാകാനുള്ള ഒരു യോഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലൈൻ അതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു തവണയെങ്കിലും മാഡം അമ്മയായേ പറ്റൂ ഞാൻ 
ഞാനൊരിക്കൽ അമ്മയായതാണ് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായതാണ് ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നുടേ എന്റെ ഒരേ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കൊന്നു പക്ഷേ ഞാൻ തന്നെയാണ് അച്ഛൻ എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് ഉറപ്പ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരച്ഛനാകാനുള്ള പ്രായം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞുപോയി നീയും ഞാനും മാത്രം അടങ്ങുന്ന ഒരു ലോകം മതി എനിക്ക് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞും വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കും വേണ്ട ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഞാൻ എന്തിനാണ് മൂന്ന് പേർക്കും ഡേവിഡ് എന്ന് പേരിട്ടത് ഒരുത്തൻ ചത്താലും ഒരുത്തൻ ചാടിപ്പോയാലും ഒരുത്തൻ എപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം ഇനി പറ എവിടെടാ ഡേവിഡ് എനിക്കറിയില്ല നിനക്കറിയില്ല ഹലോ മാൻസിംഗ് ആകെ പോലോ എന്തായി ഇനി ഈ സമയം എടുക്കും ബ്ലഡ് റസ്കൽ ചൂടാവാതെ സിംഗേ തട്ടാൻ പറ തട്ടി ഒരു മണിക്കൂറിന് ഞാൻ അങ്ങ് വരും പിന്നെ ജീവനോട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കടലിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്ന പോലെയല്ല അവന് പോക്കറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സമയമെടുക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നാളെ വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ ഏൽപ്പിക്കും പക്ഷേ പത്തു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓക്കെ ആർ യു കംഫർട്ടബിൾ ബേബി നീ പേടിക്കണ്ട നിന്നെ നാം കൊല്ലത്തില്ല എല്ലാരെയും കൊന്ന പിന്നെ എന്തോന്ന് രസം 
പക്ഷെ നിന്റെ ഒരു എല്ല് ഞാൻ ഒടിക്കും ഒടിഞ്ഞ എല്ലുമായി നീ കറങ്ങി നടക്കണം എന്താണ് നോക്കുന്നത് നീ പറ ഏതെല്ലൊടിക്കണം പറയടാ കുത്തേക്ക പച്ചേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോ നീ പറയണം മാൻസിംഗിനോട് കളിച്ചാൽ ഇതാണ് ബലമെന്ന് മാൻസിംഗിന് നല്ല പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അച്ഛാ നിനക്ക് ഡോളർ വരയ്ക്കാൻ അറിയാമോ ഡേവിഡ് പിന്നെ എന്തിനാണ് നിനക്ക് ഈ കൈ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്നുള്ളതാ എന്റെ പ്രശ്നം ഇത്രയും കാലത്ത് വേർപാട് കൊണ്ട് ആനിക്ക് എന്റെ ആത്മാർത്ഥതയിൽ സംശയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല നാം വർത്തമാനം പറഞ്ഞ ഈ നിമിഷവും ആനിക്കുള്ളിൽ പ്രതീക്ഷയാണ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മടങ്ങി വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത്രയും നാൾ കാത്തിരുന്നപ്പോൾ ആനി കാത്തിരുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല നിങ്ങളുടെ ചോരയിൽ പിറന്ന കുഞ്ഞിനോടൊപ്പം ശേഷമാകുമ്പോ ഞാൻ ആനിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ മോഹൻ അവളെ ചതിച്ചിട്ടാണ് പോയെന്ന് തന്നെ വെക്കുക ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള ഈ ഒരു നിമിഷം അവളെല്ലാം മറക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ പെണ്ണിന്റെ വാശി എന്തൊക്കെയായാലും ആനി ഭാഗ്യവതിയാ ആനി ഭാഗ്യവതിയാണെന്ന് മാഡം പറയുന്നു മാഡം ഭാഗ്യവതിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഭാഗ്യവും ദൗർഭാഗ്യവും സ്വയമല്ലേ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് മാഡത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഏകാന്തതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മാഡത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ ആരെങ്കിലും കാത്തിരിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ള ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ രക്ഷപ്പെടാൻ തോന്നുകയുള്ളൂ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് കരുതണം ഈ ലോകത്ത് എവിടെയോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഒരുപക്ഷെ മാഡം ഈ ഏകാന്തത അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു നിമിഷത്തിന് വേണ്ടി അയാൾ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ദൈവമല്ലേ മാഡം നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്
ഹായ് മോളെ ബാബാ മാഡം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മാഡത്തിന്റെ കാര്യം പറയായിരുന്നു എവിടെയാണ് അപ്പുറത്തുണ്ട് തിരിച്ചു പോവാൻ ചെറുപ്പത്തിന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഒരു സമരത്തിന്റെ പേരിൽ സ്കൂൾ ഷെഡ് തീ വെച്ച കേസിൽ ഒളിച്ചോടിയവനാണ് ഞാൻ തിരിച്ചെല്ലാം ഇപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എങ്കിലും ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് ഇനി ജീവിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഏത് നേരം ഒരാളെ ഭയന്ന് കഴിയുക എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല എല്ലാം ശരിയാവും ആ നമ്മുടെ അമ്മ എന്തോ പറയുന്നു എന്താടാവെന്ന് പറയാത്തത് അവർ അങ്ങനെ കൊന്നു ഡേവിഡ് അങ്ങനെ അവർ കൊന്നു ഒരു തെരുവ് പറ്റിയ പോലെ എന്നെ പിടിച്ചോണ്ടുപോയി ഈ കൈ തല്ലി ഓടിച്ചു നിന്നെ കിട്ടിയാൽ ഇറച്ചു വെട്ടുകാരനെ പോലെ അയാൾ നിന്നെ കൊത്തി നുറുക്കി കഷണങ്ങളാക്കും രക്ഷപ്പെടു ഡേവിഡ് പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേവിഡ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നത് അതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിവിടെ അന്ന് അയാൾ കാണിച്ച ഫോട്ടോസിന്റെ നേറ്റീവ്സ് കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡേവിഡിനെ എനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അതിന് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഡേവിഡ് വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണല്ലേ ഒന്നും വേണ്ട ഡേവിഡ് പുറത്തു പോയാൽ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ മനസ്സുകൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഡേവിഡിന് ഓർമ്മിച്ചൂടെ എനിക്ക് വേണ്ടി ആരും കാത്തിരിക്കുന്നത് അതെനിക്കിഷ്ടമല്ല ഞാൻ ആർക്കു വേണ്ടിയും കാത്തിരുന്നല്ല ഡേവിഡിനോട് ഒരു വിവരം പറയാൻ മാത്രം ഞാൻ അമ്മയെ കണ്ടെത്തി ഡേവിഡ് തന്ന വിവരങ്ങൾ വെച്ച് അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടതെല്ലാം ഇവിടെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടാണ് നാം പോയത് അവർ ഡേവിഡിന്റെ അമ്മയെ കണ്ടെത്തി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡേവിഡിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമോ ദുഃഖിപ്പിക്കുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ഇതേപോലെ ഒരു ബംഗ്ലാവിൽ ഒരു സൊസൈറ്റി ലേഡിയായിട്ട് അമ്മയെ പ്രതീക്ഷിച്ച ആളാണ് ഡേവിഡ് പക്ഷേ ഡേവിഡിന്റെ അമ്മ ഇന്ന് ആ നിലയിലല്ല
ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരാണ് ഇവിടെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കുക ഞങ്ങൾ അവർക്ക് നമ്പറേ കൊടുക്കാറുണ്ട് അസുഖം ഭേദമാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവകാശികൾ വരാറുണ്ട് തെളിവുകൾ ശരിയാണെന്ന് കണ്ടാൽ കൂടെ വിടാറുമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും അത് സാധിക്കുമോ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചാൽ എല്ലാവരും വിളിക്കാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം പ്രയർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒത്തുകൂടാനുള്ള ബെല്ല് കൊടുക്കൂ സിസ്റ്റർ എല്ലാവരും വരട്ടെ അമ്മ മകനെ തിരിച്ചറിയുന്ന ദിവസം വളരെ ദൂരെയല്ല അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അമ്മയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാം ഏതായാലും ഇനി നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് നമ്പറല്ല അവർ ഡേവിഡിന്റെ അമ്മയായിരിക്കും ഡേവിഡിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയം നിറഞ്ഞ നിമിഷം ഒരുപക്ഷെ ഇതായിരിക്കും അല്ലേ ഞാൻ ആദ്യമായി തോൽവി അറിഞ്ഞ നിമിഷം എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കലും എന്റെ അമ്മയെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ മുഖത്ത് തറപ്പിച്ചു നോക്കി പറയാൻ ഞാൻ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കുറെ റെഡിമെയ്ഡ് വാചകങ്ങൾ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ എന്റെ അമ്മയോടെല്ലാം പറഞ്ഞു ആ കണ്ണുകളിലൂടെ പരാതിയായി അനുഭവമായി ഇല്ല ഞാൻ തന്നെയാ എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും അല്ല ഇനിയാണ് ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കരുതുക ഡേവിഡ് അറിയാതെ ഡേവിഡിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണല്ലോ ഡേവിഡ് എന്നെ ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹത്തിന് ശേഷമുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ നാളുകളല്ല എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ അമ്മയെ പരിചരിക്കാൻ ഒരു തുണ അതാണ് എന്റെ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മയെ പരിചരിക്കാന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല ഭാര്യയുടെ അവകാശമല്ലേ എന്റെ വിവാഹത്തെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ തീരുമാനവും ഞാൻ മാഡത്തിന് വിട്ടുതരുന്നു മാഡത്തിന്റെ തീരുമാനമാണ് എന്റെയും തീരുമാനം എല്ലാം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കുസൃതി ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഡേവിഡിന്റെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട നിമിഷം ഏതായിരിക്കും എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു ഡേവിഡ് ഉണ്ടാകുന്ന നിമിഷം ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയാൻ എനിക്ക് അവകാശികൾ വേണം അല്ലാതെ അന്നനെ പോലെ ആർക്കും വേണ്ടാതെ ഒരനാഥ പട്ടിയായി തെരുവിന്റെ കോണിൽ എന്റെ ജനം കിടക്കാൻ പാടില്ല അവർ സ്വന്തമായി പണിത ജയിലിൽ മനസ്സിന് താങ്ങാവുന്നതിലേറെ വേദന കുമിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ അവർ കണ്ടെത്തുന്ന ആശ്രയം ഒരുപക്ഷെ ദിവസങ്ങളോളം മേഡം ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയും സ്വയം ശപിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കാരണം ഡേവിഡാ ഞാനോ അനി പ്ലീസ് കാര്യം പറയൂ 
വിവാഹമായിരുന്നില്ലേ ഡേവിഡിന് പ്രധാനം വിവാഹത്തിന് ശേഷമുള്ള നേട്ടങ്ങളായിരുന്നു ഡേവിഡിന് ഒരു ഭാര്യയല്ല ആവശ്യം അമ്മയെ പരിചരിക്കാൻ ഒരായെ മാഡം അതിനും തയ്യാറായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ജന്മം മാഡത്തിന് കഴിയാത്തൊന്ന് ഡേവിഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു കുഞ്ഞ് ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ മാഡം അറിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ ഇനി ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാകാനുള്ള അവസരം കൂടി എന്നേക്കുമേ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്ന സത്യം അവർ പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് അറിഞ്ഞിരുന്നാലും ഒരു സ്ത്രീയും അത് ആരോടും തുറന്നു പറയില്ല ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട ദുരന്തമാണ് മാഡം അവർക്ക് സ്നേഹിക്കാനേ അറിയൂ ആരുമില്ലാതിരുന്ന എന്നെയും ഡേവിഡിനെയും മാഡം ഇത്രയും സഹായിച്ചത് ഒന്നും തിരികെ പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ഡേവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയായി എനിക്കൊരിക്കലും നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയാനാവില്ല ഞാൻ കാത്തിരുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനെ ഡേവിഡാണ് പക്ഷെ മാഡത്തിന് ഒരു ജീവിതം നൽകാൻ ഡേവിഡിന് സാധിച്ചാൽ അതാണ് എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷം എനിക്ക് കൈ ആവശ്യമില്ല ഇത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ആദ്യത്തെ ബിസിനസ് ആണ് ഇയാളെ ജീവനോട് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും കൊണ്ടുവന്നു എന്ത് വേണമെങ്കിലായിക്കോ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് തല്ലരുത് കുത്തെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യും നീ ഞാനടാ ഉള്ളു കപ്പട്ടെ ഒടിഞ്ഞു വീഴുമ്പോഴും ഒരു പ്രതീക്ഷ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓമനിക്കാൻ ഇന്നിത് അവസാനത്തെ പ്രതീക്ഷയും ഡേവിഡും നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാതെ സ്വന്തം ചിഹ്ന തേടിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഇനി നിന്റെ ഈ ജീവിതത്തിന് പ്രതീക്ഷയില്ല അർത്ഥവുമില്ല ഡ 
നിന്നെ ഞാൻ വിടില്ല ഇറങ്ങി വരൂ സിസ്റ്റർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ എനിക്കൊരു കൈയും ഒരു തോക്കുമേ ഉള്ളൂ ഡേവിഡിന് രണ്ട് കൈയും ഇതാ ഇവിടെ ഒരു തോക്കും ഇനിയും വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ നീ തോക്ക് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ബിസിനസ് സംസാരിക്കും ഇത്രയ്ക്കും ധൈര്യമില്ലേ ഡേവിഡ് ും കാത്തിരിക്കും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി 